Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du ayyuhal ikhwani Akhwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Naam gulu al-hitore Ismullahi al-a'zam Je Allah subhanahu wa ta'ala Mohan naam gulu Shri naam gulu Onnotomo ekti naam hujje Dhul jalali wal ikram মোট তিনটি শব্দ নিয়ে এই নামটি এখানে প্রথমে রয়েছে জু তারপরে রয়েছে আল জালাল তারপরে একটি ওয়াও আছে তারপরে রয়েছে আল ইকরাম এই তিনটি শব্দের মধ্য দিয়ে যে নামটি এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম এই নামটুকু কোরআনুল করিমে সুরা আর রহমান এর ভিতরে এসছে আল্লাহ সুবহানা বলছেন সুরা আর রহমান আট নম্বর আটত্তর তাবার কসমু রব্বিকা দিল জালালি ওয়াল ইকরাম এবং অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানের ভিতরে অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন এখন জু এই কথাটার অর্থ হচ্ছে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব জু বিমায়নাহেবু জু কথাটির অর্থ হচ্ছে যে মালিক হওয়া এটা অধিকারী হওয়া বিশিষ্ট হওয়া এবং কোন কিছু অধিকারী নিয়ে যাওয়া কালী মাছুন ইউয়াতা যে কোন জিনিসের মালিক হওয়া যেমন উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে আন্নুন মানে বড় আকৃতির মাছ তাহলে দুন্নুন মানে হচ্ছে মাছওয়ালা জু মাল অর্থাৎ সম্পদশালী জুল কারিনেইন যেমন দুইটি সিং বিশিষ্ট জুল করবা নিকটতম আত্মীয় স্বজন জু হাজ দিন হাজ মানে হচ্ছে ভাগ্য সৌভাগ্য যিনি সৌভাগ্যবান জু শান শান মানে হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব এবং দুঃসান অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং কোনো কিছু আগে দু শব্দটা থাকলে তার বুঝাচ্ছে যে সেই জিনিসটার মালিক হওয়া যেটি তার বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট হওয়া সেটা হওয়া যেমন জু মাল যেমন জু বাইত বাড়িওয়ালা যে বাড়ির মালিক সম্পদের মালিক ইত্যাদি জু আল্লাহ সুবহানা এখানে তিনি বলছেন যে তিনি হচ্ছেন জালাল আল জালাল এবং আল ইকরম এই দুটোর মালিক তিনি এই নাম থেকে আল জালিল নাম প্রমাণিত হয় না প্রিয় শ্রোতা আমরা জানি যে একটি দুর্বল হাদিস 
এর ভিতরে নিরানব্বইটি নাম বলা হয়ে থাকে যেটা মানুষের বিভিন্ন বাড়িতে এবং বিভিন্ন জায়গায় শোভা পায় সে হাদিসটুকু হচ্ছে অতি দুর্বল সহি নয় যেটি তিরমিজিতে রয়েছে তিন হাজার পাঁচশো সাত নম্বর হাদিস এই হাদিসের ভিতরে অনেক হাদিসটি এমনিতেই দুর্বল তারপরে রয়েছে অনেকগুলো নাম যেগুলো অশুদ্ধ এগুলো আল্লাহর নাম নয় এই হাদিসের ভিতরে মানে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে যদিও জুল জালাল ওয়াল ইকরম এটি আল্লাহ সুফানা তালার ইসমুল আজম ইসমুল্লাহ আজম কিন্তু এই নামটি আলাদাভাবে আল জালিল হিসাবে সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় উপরন্ত এটি এই দুর্বল হাদিসে পাওয়া যায় সুতরাং আমরা যারা অনেকের নাম রেখেছি আল জালিল এতে অশুদ্ধ কেননা আল জালিল আল্লাহর নাম হিসাবে প্রমাণিত নয় সুতরাং সাবধান থাকাটা অতি প্রয়োজন তারপর আমরা এখন আসবো যে আল জালিল এই কথাটার অর্থ কি আল জালিল মান আল জালিল আল জিলাল মিন জাল্লা সাই ইজা আজামা যে কোনো কিছুকে সবচেয়ে বড় করা বড় করা জাল্লা শব্দ থেকে এসেছে জাল্লা আল জালিল শব্দটা এসেছে আরবি ভাষায় আজকের যারা বক্তৃতা শুনছেন তারা লিখে নিন জিম লাল তাস্তিদ জাল অথবা জিল কাসরা দিয়ে জিম লাল লাম জিল জাল অথবা জিল এই শব্দের এটি হচ্ছে একটি এখানে মূল শব্দ হচ্ছে যে জাজর অর্থাৎ রুট বার্ব হচ্ছে বার্বের হরফ হচ্ছে জিম লাম লাম এই যে জাল এর এটি মাসদার ফর্মে এখান থেকে মানে জিলাল জালাল এই শব্দটা একটি ডেরাইভ নাউন হিসেবে এসেছে একটি ক্রিয়াপদ বাক্য মানে শব্দ থেকে সেটি হচ্ছে জাল্লা অর্থাৎ বড় হওয়া জাল্লা জাল্লা আলা আমরা বলি জাল্লা আলা অতীব বড় আরেকটি অর্থ হচ্ছে জুল্লা জিম লাম জুল্লা অধিকর অধিকতর সম্মানিত জাল্লা আলাল জালু আউইমা অনেক বড় মহিয়ান মহান জালাল কোন কিছুকে অনেক বড় করা অধিকতর বড় করে তোলা সমুন্নত করা সেটা কি বলা হয় জাল্লা আমরা যেমন আমাদের দেশে সাধারণত বলে না কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবাহ নামটা যখন আল্লাহ জাল্লা আলা এভাবে বলা যায় জাল্লা অর্থাৎ আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বড় সর্বশক্তিমান আল্লাহ জাল্লা আলা এখান থেকে এসেছে অর্থাৎ অনেক বড় হওয়ার গুণে গুণান্বিত মুত্তাসিফ দুল জালাল ইসম যে এই কোন কিছুকে বড় করা ও জালাল আল্লাহ আজিমাতু আল কাদারাহ আল্লাহ সুবাহ তালার তার মূল্য অনুযায়ী সবচেয়ে সুমহান মহিয়ান অনেক বড় তার মূল্য অনুযায়ী আল্লাহ তালা এই কারণে তিনি হচ্ছেন যে আল জালিলের মানে মালিক 
কিন্তু তিনি নিজে আল জালিল হিসাবে মানে কোরআন এবং হাদিসে নিজের পরিচয়টি নাম হিসাবে দেননি কিন্তু সমস্ত জালিল জালিল কথাটার অর্থ হচ্ছে মহিমময় মানে অনেক বড় সেখান থেকে আল জালিল এসেছে সেই জালিল আরেকটি শব্দ যেটি আমরা আগে বলেছি যেটি আল্লাহর নাম হিসেবে প্রমাণিত নয় জুল জালাল এটি আল্লাহ নামের একটি অংশ জালিল মানে হচ্ছে অনেক বড় যে কোনো কিছুকে তার গুণে বড় হওয়াকে বলা হয় আল জালিল একটি উদাহরণ আমরা আমাদের দেশে সাধারণত আমরা দেই না কিন্তু আমরা দিতে পারি যেমন সাহাবি জালিল কাদর সাহাবি আল জালিল যে কোন রাসুল্লাহি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবিকে বলা হয় যে আসাহাবি জালিল যে একজন অনেক বড় গুণে গুণান্বিত সাহাবি সাহাবির নামের সাহাবিকে এভাবে বলা হয় আর সাহাবি এক বছরে বহু বছরের সাহাবা এক বছরের সাহাবি তার একটি গুণ হচ্ছে আল জালিলু এটা বলা যায় আল জালিল আরবি ভাষায় বড় ছেলের নাম হয় ইসমুল ইবনিহিল বিক্রি জালাল বড় ছেলের নাম এটি সাহিত্যে পাওয়া যায় কিন্তু এটি একটি সমুন্নত নাম যে গুণের মাধ্যমে আল্লাহ আল জালাল কথাটা বলছেন সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানা যে গুণ সেটি হচ্ছে আবিমা এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় আবিমা মহিয়ান মুস্তাহেকু বিল জালাল অনেক বড় অনেক বড় হওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি হচ্ছেন আল জালাল আর আরেকটি বিষয় রয়েছে যেটি আমরা বলেছি যে আরেকটি অর্থ হচ্ছে জালিল হচ্ছে ওজমা অর্থাৎ সুমহান হওয়া জাল্লা আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অনেকে আমরা মানে বলে থাকি যে জাল্লা মনে হয় নূর থেকে এসেছে এটি ঠিক নয় এই একটি ভুল যারা কোরআন চর্চা করেন তাদের সেদ মতে আমরা বলতে চাই যে বাংলা বাংলা ভাষায় কোরআনের কিছু শব্দের ভিতরে অনুবাদ হয়েছে যেটি থেকে অনেকের ধারণা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহার রাত হচ্ছে নূর দ্বারা তৈরি যেটি প্রমাণিত নয় এটি একটি ভুল প্রমাণ হিসাবে তারা যেটা বলে সেটা হচ্ছে তাজাল্লা তাজাল্লা শব্দটা জালিল আল জালাল শব্দের সাথে কোনো মিল নাই কেননা তাজাল্লা শব্দের রুট হচ্ছে জিম লাম ওয়াও জিম লাম ওয়াও জালু এই যে জালু শব্দ থেকে এসেছে তাজাল্লা এটি একটি বার্ব এর অর্থ হচ্ছে প্রকাশিত হওয়া প্রকাশ পেয়ে যাওয়া আল্লাহ সুবাহ তারা সুরা তোহার ভিতরে যেভাবে তিনি বলেছেন মুসা আলহ ইসলামের ঘটনার সাথে যে যখন আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি প্রকাশিত হলেন এখানে বাংলাদেশের অনুবাদে লেখা হয়েছে যে প্রকাশিত হয়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন মানে তার নূর প্রকাশ করলেন এই কথাটুকু ঠিক নয় এটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ প্রকাশ করলেন তা জাল্লা 
একই শব্দ যখন যেমন কোরআনুল খেরিমের ভিতরে ব্যবহার হয় অন্যহারি ইজা কাজাল্লা যে দিন যখন উদ্ভাসিত হয় যে আল্লাহ সুবহান মানে তিনি মানে প্রকাশ করেন সঠিক সময়ে ওনাহারি ইজা জাল্লা একই একই বানান থেকে এসেছে যে সূর্য পৃথিবী কে প্রকাশিত করে দেয় অর্থাৎ সূর্য নিজে কে অথবা পৃথিবীকে প্রকাশ করে দেয় জাল্লাহ তেমনি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নিজেকে যখন প্রকাশ করলেন ওয়ালাউ আন কাতাব আল্লাহু আলী আলাইহিমুল জালা লা আযাবাহুম ফি দুনিয়া আরেকটি অর্থ হচ্ছে যে এটা আরেকটি অর্থ হচ্ছে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া সুরা হাসার ভিতরে এসেছে তো মোট কথা আমরা যেটা বলতে চাই যে তাজাল্লা অর্থাৎ প্রকাশিত করা প্রকাশ করা আল্লাহ সুবাহ প্রকাশ করেছেন যেমন সূর্য সকালকে প্রকাশ করে দেয় সকাল দিনকে প্রকাশ করে দেয় এই বানান থেকেই জাল্লা এসেছে এ তাজাল্লা আল্লাহর তাজাল্লা তাজাল্লি অর্থাৎ হচ্ছে আল্লাহর বিকশিত হওয়া কিন্তু অনেক বইতে লিখা আছে যে আল্লাহ সুবাহ তারা প্রকাশ করলেন তার জ্যোতি মানে তার লাইট এটি হচ্ছে তার অর্থের অনুবাদ কিন্তু শাব্দিক অনুবাদ নয় কেননা যারা অনুবাদ করেছেন তারা হয়তো ধরে নিয়েছেন যে আল্লাহ সুবহান তারা তার নিজস্ব জাত নূর সেটা প্রকাশ করেছেন যেটি প্রমাণিত নয় প্রকাশ করাটাই হচ্ছে তাজাল্লা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই বানানের সাথে আল জালিল এর কোন সম্পর্ক নাই সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহলে আমরা বুঝে নিলাম যে আল জালিল কথাটা এসেছে যে কোন কিছুকে অতিব বড় করা অনেক বড়ে বড় হওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া মর্যাদার ক্ষেত্রে তার অনুপাতে সমন্বিত হওয়া অনেক বড় হওয়া জুল্লা অধিকতর সম্মানিত জিল্লা বড় হওয়া জাল্লা বড় হওয়া যেমন আল্লাহ জাল্লা আলা উনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি বড় তার থেকে বড় মানে বড়ের গুণের ভিতরে আর কোন এর থেকে বড় নাই আল্লাহ জাল্লা জালাহ সর্বগুণে বড় হওয়াই হচ্ছে আল্লাহর একটি গুণ আল্লাহ জাল্লা জালাহ এই যে আল জালিল এই যে আল্লাহর গুণ এটি হচ্ছে একটি অত্যন্ত পবিত্র বিষয় আজুমা অর্থাৎ সুমহান হিসাবেও আরবি ভাষায় তার অর্থ এসেছে যে জাল্লা এটা আরবিতে এইভাবে বলা হয় যে কোন কিছুকে প্রকাশ করা বার্নিশ করে চকচক করে দেওয়া সেটি হচ্ছে জাল্লা যে সুতরাং আমরা বুঝতে পেরেছি যে আল আল জালাল এই কথাটার অর্থটা কি এটি হচ্ছে একটি মাসদার যেটা জাল্লা জিল্লা অথবা জুল্লা এই শব্দগুলো থেকে মানে এটি উৎপত্তি হয়েছে তারপরে হচ্ছে আল কেরাম আল কেরাম এই শব্দটুকু এসেছে কারুমা এর রুট ভার্ভ হচ্ছে ক্রাফ মানে শব্দ এসেছে আট প্রকারে এই শব্দটি এসেছে কোরআনুল কেরিমে আল ইকরম এই কথাটা বুঝতে গেলে এটি অত্যন্ত ব্যাপক 
এটার মূল শব্দ হচ্ছে কারামা অর্থাৎ সম্মানিত হওয়া কাররামা এটি কোরআন করিম এসেছে দুইবার আক্রামা এটি এসেছে চারবার আক্রাম এটি এসেছে দুইবার করিম এটি এসেছে তিরিশ বার মুকাররামা এটি এসেছে একবার ইক্রাম এটি এসেছে দুইবার মুক্রিম এটি এসেছে একবার মুক্রামুন এটি এসেছে পাঁচবার এই যে বিভিন্ন ফর্মেটে এই যে এসেছে এর সবই বিভিন্ন অর্থকে প্রকাশ করে সুতরাং কারিম এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক কারিম এটি একটি অর্থ দিয়ে এটা নির্ধারণ করা যায় না বিভিন্ন অর্থের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে আমরা এখন চলে যাব যে কোরআনুল কারিমের ভিতরে আল্লাহ সুবহান কারিম শব্দটাকে কিভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যে যেই ফর্মেট গুলো সেগুলো একটু আলোচনা করলে আমাদের ভিতরে জিনিসটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এর অর্থ গুলো কি হতে পারে প্রথমে হয়েছে যে কোন কিছুকে সম্মানিত করা মানে যেমন আল্লাহ সুবহান তারা নিজে যেরকম যেরকম সম্মানিত তেমনি তিনি বান্দাকেও সম্মানিত করেছেন একই শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন আল্লাহ সুবহান তারা বলছেন আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি তাহলে কারামা কারিম হওয়া এটি তার সৃষ্টির ভিতরে মানুষেরও একটি মানে গুণ কারিম সুতরাং কারিম আল কারিম এটা মানুষ হতে পারে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন যেমন আল্লাহ শয়তান যখন বলল যে আমাকে জানান এই কি সে যাকে আপনি মানে সম্মানিত করেছেন মানুষের ভিতরে যে নবী এবং রাসুল তাদেরকেও আল্লাহ সুবহান কারিম বলেছেন সুতরাং কারিম আল কারিম এটি যেমন আল্লাহ সুবহান আবার অন্যদিকে মানুষ আল কারিম হতে পারে হাদিসের ভিতরে এসেছে ইন্ন আল্লাহ কারিমুন ইউহিবুল কোরামা কোরমা যে আল্লাহ সুবহান হচ্ছেন কারিম অতিব মানে দানশীল এর বিভিন্ন অর্থ হয় যেভাবে করেন যে মোস্ট নোবল অথবা জেনারাস আরেকটি আরেকটি কথা আমি শ্রোতাদের বলতে চাই বাংলা ভাষায় এ আল্লাহর নাম ভালো করে আপনারা শিখতে পারবেন না এই বাংলা ভাষা অত্যন্ত দরিদ্র আল্লাহ সুবহান তালার নামের অর্থ বুঝতে গেলে ইংরেজি ভাষায় আপনাকে শিখতেই হবে এর কোনো বিকল্প নাই এটি আমাদের জন্য একটি হতাশা জনক অবস্থান যে বাংলাদেশি ভাই বোনেরা আল্লাহ সুবহান তালার নাম বাংলা ভাষায় সঠিক ভাবে শিখতে কোনোদিন মানে তারা মানে সম্ভব মানে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এর কারণ হচ্ছে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় শব্দ নাই যে আল্লাহর গুণাবলীকে সুন্দর করে বোঝার মতো নাই সেই ক্ষেত্রে বিকল্প হচ্ছে ইংরেজিতে জিনিসটাকে শিখে নেওয়া তাহলে অনেকটা সহজ হয়ে যায় যেমন ক্যারিম এর অনেক ধরনের অর্থ এসেছে কোরআনুল ক্যারিমের ভিতরে কমফোর্টেবল নোবল জেনারাস অনার্ড ইত্যাদি আল্লাহ সুবহান তালা যে জেনারোসিটি দানশীলতা সেটাকে তিনি পছন্দ করেন তিনিও কারিম এবং তিনি ওই জেনারসিটিকে জেনারাস হওয়া কে পছন্দ করা ইন্নাল্লাহ কারিমুল ইহিবুল কারমা 
তিনি মহান হওয়া তারপরে নোবল হওয়াটাকে পছন্দ করেন যেমন ইউসুফ আলিহিসালাম তিনি হচ্ছেন ইসহাক আলিহিসালামের মানে পুত্র ইয়াকুব আলিহিসালামের পুত্র মানে ইব্রাহিম আলিহিসালামের পুত্র হচ্ছে ইসহাক আলিহিসালাম তারপরে হচ্ছে ইয়াকুব তার পুত্র হচ্ছে ইউসুফ হাদিসের ভিতরে এসেছে ইউসুফ আলিহিসালাম সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন হাদিস ইব্রাহিম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ সুবাহ তালা যেরকম ক্যারিম তেমনি মানে তার রাসুল গণ হচ্ছেন ক্যারিম তার ভিতরে মোস্ট নোবল এক লিনিয়েজ বলা হলো ইউসুফ আলিহিসালামের বংশধারাকে আবার যে কারিম এর কথা এই অর্থ হয় যে মানুষ মানে কোনো কিছুকে সহজ করে দেওয়া আরামে আরামে থাকা যেমন সুরা ইউসুফে এসেছে মানে তাদেরকে মানে ইউসুফ আলিহিসালামকে আরামদায়ক সম্মানজনক ব্যবস্থা তারা করেছিল যে এটি আক্রিমি মাসোয়া আয়াত নাম্বার সাত একুশ সুরা ইউসুফ যখন মানুষকে যে যখন আল্লাহ ইবতিলা পরীক্ষা করেন তাকে প্রথমে সম্মানিত করেন তাকে সম্মানিত করেন কাকে মানুষকে তাকে নিয়ামত দান করেন ফায়াকুল রাব্বি আক্রামান তখন তারা বলে যে হে আমার রব আপনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তখন আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে এই ধন সম্পদের মাধ্যমে সম্মানিত হওয়াটাকে সম্মানিত বুঝায় না কাল্লা কিন্তু তোমরা ইয়াতিমকে সম্মানিত করো নাই তাহলে কারামা শব্দটা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে এই কারণেই আল জালিল অর্থাৎ আল জালাল এই যে গুণ এটি হচ্ছে আল্লাহর সত্তার সাথে আল্লাহ জাতের সাথে বেশি সম্পর্ক তার মর্যাদা অনেক বেশি এই কারণে কোরআনুল ক্যারিমের ভিতরে আল জালিল আর কারোর জন্যই ব্যবহার হয় নাই ইসমুল মাস্তার শুধুমাত্র মানে সুরা আর রহমানের দুইটি জায়গায় নাউন হিসাবে আল্লাহ নিজের জন্য নিজের জাতের জন্য তার সত্তার জন্য আল জালাল কথাটা ব্যবহার করেছেন কিন্তু আল ইকরাম তিনি নিজের জন্য যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি তার সৃষ্টি মাখলুক মানুষের জন্য নবী রাসুলদের জন্য ব্যবহার করেছেন যে যেমন তিনি বলছেন আল্লাহ সুবহান তারা ইন্না যে সবচেয়ে বেশি তাকোয়া সম্পন্ন সে আল্লাহর কাছে মর্যাদা সম্পন্ন আক্রাম ইকরাবুকাল আক্রম এখানে আবার আল্লাহ সুফাহ তালা নিজেকে আল আক্রাম বলেছেন যে এটা ইসমুদ তফদিল মানে সবচেয়ে সর্ব মহান দানশীল মহা মহা মহিমান্বিত আল্লাহ সুবাহ মানুষকে মানে সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাকে বলছেন তুমি পড়ো তোমার রবের জন্য যিনি হচ্ছেন আল আকরাম মোস্ট জেনারাস যে আল্লাহ সুবাহ মানুষকে যখন সৃষ্টি করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন এবং তাকে স্মরণ করে দিচ্ছেন যে তাকে সৃষ্টি করা এবং তাকে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহর কোন লাভও নাই লোকসানও নাই তিনি এমনি অনুগ্রহ 
এই হিসাবে সৃষ্টি করেছেন যেমন ফেরেস্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে ক্যারিম যখন ইউসুফ মহিলাদের সমাবেশে হাজির হলেন তখন তার মানে আভিজাত্য এবং তার সৌন্দর্য দেখে মহিলারা যখন বলল যে এত মানুষ নয় ইন্না হাজা ইল্লা মালাকুন ক্যারিম এটি হচ্ছে একটি নোবল ফেরেস্তা আবার সুন্দর নরম বিনয়ের সাথে বিনয়ে অতি বিনয়ে অতি ভদ্রতা কেউ আল্লাহ কারিমান বলেছেন যে যখন পিতামাতার খেদমতের কথা আল্লাহ সুবাহ বলেছেন যে তোমরা পিতামাতার কথায় উফ কথা উফ বলো না অথবা তাদের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলো ফালা যখন তিনি বর্ণনা করেছেন রাবুল আরস যে আরসের রব কিন্তু আরস হচ্ছে সিংহাসন এই সিংহাসন সাবার রানী বিলকিসের জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন যে আল আরস তার আর্স একই শব্দে এসেছে কিন্তু আল্লাহ যখন তিনি নিজে উল্লেখ করে বলেছেন যে তখন তার মর্যাদা বাড়ানোর জন্য আরসের সাথে কারিম তিনি যোগ করেছেন এভাবে এসেছে যে মানে প্রাসাদ সেটি সুরম্য প্রাসাদ অনেক বড় প্রাসাদকে মাকামুন ক্যারিম তারপর সাবার রানীর কাছে সুলাইমান আলী ইসালাম যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠিতে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম থাকার ফলে সে চিঠিটা কেউ আল্লাহ সুবাহ বলেছেন যে কিতাবুন কারিম এভাবে আজরান কারিমা সম্মানজনক অর্থাৎ সম্মানজনক এই যে কারিম ভদ্র বিশিষ্ট আচার অতীব প্রশংসা গুণাবলী কেউ কারিম বলা হচ্ছে যে শস্যক্ষেত্র সুরম প্রাসাদ আজাবুল হামিম আল্লাহ সুবাহ যে মানে ফুটন্ত পানি দিয়ে কিয়ামতের দিন যে আজাব শাস্তি দিবেন সেই ক্ষেত্রে তিনি মরণ স্মরণ করে দিচ্ছেন যে তাদের ছিল শস্যক্ষেত্র সুরম প্রাসাদ তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এভাবেই আল্লাহ তিনি জাহান্নামিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন রুক তোমরা আজাবের স্বাদ গ্রহণ করো ইন্নাকা আন্তাল আজিজুল কারিম তোমরা তো নিজেদেরকে বেশি আজিজ সবচেয়ে বড় গ্রেটেস্ট পাওয়ারফুল এবং নোবল মনে করতে আল কারিম নোবল এই কারণেই কোরআন এই কথাটা কোরআনুল কারিমে এসেছে ইন্নাহু লা কোরআনুল কারিম 
কোরআন হচ্ছে ক্যারিম অর্থাৎ হচ্ছে মানে মহিমান্বিত এভাবে মানে কারিম কথাটা মাকুরুমা ইবাদুন মুক্রামুন যে বান্দার ক্ষেত্রে সুরা আম্বিয়া যে তারা সম্মান করে যে সম্মানিত হয় মিনাল মুক্রামিন এভাবে বিভিন্ন শব্দে এসেছে যেমন ফেরেস্তাদের সম্পর্কে এসেছে আমরা আগে আলোচনা করেছি হাল ইব্রাহিম আল মুক্রামিন তেমনি এসেছে যে যেমন কমফর্টেবল আমরা আগে বলেছি যে কালো ধোয়া হামুম কালো বর্ণের ধোয়াকে কোরআনুল করিমে সুরা আল ওয়াকিয়া এখানে এসেছে লা বারিদিন ওয়ালা করিম এই জিনিসটুকু শীতলও নয় আরামদায়ক নয় কিরামান কাটিবিন সম্মানিত লেখক কিরাম এখানে এসেছে কারিমের বহু বচন হচ্ছে কিরাম আপনারা বাংলা ভাষায় অনেকে শুনতে পাবেন আমাদের বাংলাদেশে বলে ওলামায় কেরাম ওটা উর্দু আরবি তাকে মিক্স করে বলা হয় আসলে এটি শব্দটা হচ্ছে আল ওলামা আলিম এর বহু বচন আল ওলামা আল কিরাম কারিমের বহু বচন মানে অতিব মোস্ট নোবল ইন্নাহু লু রাসুল ইন কারিম জিব্রাহিল আলাই সালাম কে আল্লাহ সুবাহন রাসুল ইন কারিম জিব্রাহিল হচ্ছে আল্লাহর একটি সৃষ্টি সৃষ্ট মাখলুক যেমন মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ফেরেস তাকে সৃষ্টি করেছেন তো সেখান থেকে হচ্ছে মানে আল কারিম হতে পারে কারিম আহ ফের আউনের সম্পত্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তালা কারিম ব্যবহার করেছে আল্লাহ সুবাহ তালা নিজেও কারিম যে তিনি হচ্ছেন করিম আল্লাহ সুবাহ করিম আল করিম কিন্তু আমরা সচরাচর আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ শব্দটা বললে আমরা সাথে করিম কথাটা বলি না যদিও তার নাম হচ্ছে আল্লাহর একটি সুন্দর নাম হচ্ছে আল করিম আমরা বলি আল্লাহ তালা অর্থাৎ সর্ব উচ্চ যিনি উপরে আল্লাহ সুবাহ অর্থাৎ সমস্ত ত্রুটি থেকে তিনি পবিত্র সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ আজ্জা যে তার সম্মান আইজ্জা সম্মান হচ্ছে জাল্লা তিনি অনেক বড় বড় হয়েছেন সম্মানের ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলা ভাষায় উর্দু আলাদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে একটি ভুল করে থাকে আমরা বাংলাদেশের তো ভুল করছে তারা আল্লাহ সুবাহ সাথে বলে কি আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক এই ধরনের শব্দ বলবেন না প্লিজ এ পাক এটা তো আরবি শব্দ নয় এটি আল্লাহ সুবাহ নিজেকে এইভাবে বলেন নাই পাক যদি পাক অর্থটা এভাবেও করে যে এটি হচ্ছে সুবাহানা পবিত্র সমস্ত ত্রুটি থেকে তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় যদিও এভাবে বলাটা ঠিক নয় আমাদের দেশে আমাদের মৌলানা মৌলবী সাহেব তারপরে হুজুর যারা আছে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক করতে থাকে সারাদিন সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালাকে যখন পাক বলছে একই গুণে রাসুল কেও বলছে রাসুল এ পাক যেই গুণে আল্লাহকে গুণান্বিত করা হয় সেই গুণে সুবাহ পাক যদি সুবাহ শব্দের অর্থ আপনি ধরেন 
তাহলে রাসুলকে আপনি সুবাহানা বলতে পারেন না কেননা কোরআন এবং হাদিস সহি হাদিসের ভিতরে কোথাও বলা হয় নাই আর রাসুল সুবাহানা আর আপনি বলছেন রাসুলে পাক বলে কত বড় জঘন্য ভুল করছেন সেটা তো আপনি বুঝতে পারেন নাই এইভাবেই উর্দুওয়ালাদের চক্করে পড়ে আমাদের ইমান এবং আমাদের আকিদা বিনষ্ট হয়েছে দীর্ঘকাল থেকে কিন্তু আমাদের হুজুরদের কোনো খবর নাই উর্দু ভাষারকে মানে আপনাদের যে আমরা যে কথাবার্তা বলি এখানে বহু কথা অশুদ্ধ এর একটি হচ্ছে রাসুলে পাক বলা যেই গুণে আল্লাহ গুণান্বিত সেই গুণে রাসুল গুণান্বিত হতে পারেন যদি তার দলিল থাকে যেমন রাহিম আল্লাহ সুবাহ তালা তার রাসুলকে রাহিম বলেছেন রাউফ বলেছেন সেখানে কিন্তু ওই নামে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ডাকি না রাসুল্লাহ মোহাম্মদ এই শব্দটা বললে আমরা তার উপরে দুরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা বলতে পারি রাসুল করিম রাসুলে করিম এই কথাটা ঠিক আছে অসুবিধা নাই রাসুল এ করিম সমস্যা নাই কোরআনুল করিম এটা ঠিক আছে কিন্তু রাসুলে পাক ঠিক নাই এই যে ঠিক যে নাই এটা আপনাদেরকে জানতে হবে এবং এটা বলে আপনি কত বড় অন্যায় করেছেন সেটা শের্ক চাপ্টার গুলো যদি ভালো করে পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন এই পর্যন্ত যতবার বলেছেন তার জন্য আল্লাহ সুবাহার কাছে আপনি ইস্তেফার করতে পারেন এই যে রাসুলে পাক বলেছেন আর এই ধরনের লোককে আমাদের মসজিদ গুলোকে দাওয়াত দিয়ে তাদের কাছ থেকে এগুলো শুনে আবর্জনা রাসুলে পাক জানানো সিটি যে এই যে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আমরা এখন কোরআন উল খেরিমের আয়াতের দিকে যাব ইনশা আল্লাহ তাহলে যে প্রথম যে আয়াত যেটি এসেছে সেটি হচ্ছে অবিনশ্বর হবে ওয়াজহু হচ্ছে আল্লাহর চেহারা ওয়াজহু রব্বিকা তোমার রব জুল জালাল ওয়াল ইকরাম সুরা আর রহমান আয়াত নম্বর সাতাইশ এই আয়াতে ব্যাখ্যা হিসাবে ইবনে কাসির ইকরম অর্থাৎ আল্লাহর যে চেহারা আল কারিম এই নোবল ফেস অফ আল্লাহ সুবাহ তালা তার বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুবাহ তালা বর্ণনা করেছেন এই বর্ণনা তার চেহারার বর্ণনাটা বর্ণনার অর্থই হচ্ছে জুল জালাল ওয়াল ইকরাম অর্থাৎ জুল জালাল বললে বোঝা যাবে যার আল্লাহর চেহারার একটি নাম এটি বলেছেন যে এই নামেই তিনি প্রকাশ করেছেন জুল জালাল ওয়াল ইকরাম এটি হচ্ছে আল্লাহর চেহারার একটি বর্ণনা এই কথাটা কে বলেছেন ইবনে কাসির ইনি হচ্ছেন সমস্ত মহান গুণের অধিকারী কিন্তু তাকে তার কোন অবাধ্য তার অবাধ্যতা করা যায় না এই হচ্ছেন আহালু আন ইয়াল্লা এবং তাকেই মানে তার আদেশে মানতে হয় ফালা ইফ এবং তার আদেশের কোন বিপরীত কেউ করতে পারে না তিনি সবচেয়ে বেশি মানে বড় এই কারণে দোয়া দোয়ার ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে দোয়াগুলো বর্ণনা করেছে এর ভিতরে এসেছে যে ইয়া হাইয়ু ইয়া পাইয়ুম 
يا بادع السماوات والارض يا جل جلال والاكرام لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى نفس انفسنا طرفه طرفه عين ولا الى احد من خلقك اي جي دعاء اي دعاءه দোয়া মাসুর হিসাবে মানে ইবনে কাসির বর্ণনা করেছেন এটি এটিকেও দোয়া মাসুর বলা হয় আমাদের দেশে যে নামাজের ভিতরে একটি দোয়া পড়ে যে আত্মাহেতু তাসাহুদ পড়ার পর সালাহ আলেন নবী পড়ার পর তারপরে একটি দোয়া মাসুর পড়েন এরকম আরো দোয়াকেও মাসুর বলা হয় যেমন এই দোয়াটাকেও মাসুর বলা হচ্ছে চাওয়াটাই হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে নাস্তাগিস আমাদের বিপদকে দূর করে দেন আসলে না আমাদের সমস্ত কাজের সমাধান করে দেন কল্লাহ সেটাই বলা হচ্ছে আমরা নিজেরাই যেন হে আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য তোর ফাচন মানে এক মুহূর্তের জন্য নিজেদের খপ্পরে না পড়ি অথবা অন্য কারো খপ পরে যেন না পড়ি সৃষ্টির অন্য কিছু যেমন দুষ্ট মানুষ দুষ্ট জিন অথবা অনিষ্টকারী কোন সৃষ্টি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অনিষ্ট করে এরকম কোন সৃষ্টি কোনো কিছুর খপ পরে যেন হে আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য আমরা না পড়ি তোরফাটা আইন ইলা আহাদিন মিন খালকিক যে সৃষ্টির কোন কিছুর কাছে যেন আমরা সপর্দ না হই তাহলে এই দোয়াটা সহি ভাবে এসেছে এটাকে বলা হয় দোয়া ও আমরা নামাজের ভিতরে অন্য একটা পড়ি যেটি কে আমরা বাংলাদেশে দোয়া মাসুর তবে এইটাকেও দোয়া মাসুর বলা হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা নিজের চেহারাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে না আতু তায়ালা ওয়াজিহু যে তিনি প্রকাশ করেছেন নিজের চেহারার প্রশংসা করে তিনি বর্ণনা করেছেন যে এই বর্ণনাটাকে ইবনে কাসির বলছেন যে চেহারার বর্ণনাটাকে রুল জালাল ওয়াল ইকরাম বলা হয় যে তার কোন অবাধ্যতা করা যাবে না যার সম্মানে তিনি একমাত্র সম্মানিত এবং তার তাকেই অনুসরণ করতে হবে কোন ধরনের বিরুদ্ধচারণ করা যাবে না এটাই হচ্ছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে ইবনে কাসির বলেছেন তারপর ইবনে কাসির ইকরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির কি বলেছেন সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে এখানে তিনি বলেছেন আই হুয়া আহলু আন ফালাই এই নামটুকু শিখতে গেলে আপনাদের এই তাফসির ইবনে কাসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রথমে দেখতে হবে যে সবচেয়ে বড় হওয়া উপযুক্ত তিনি আন ইয়াজাল্লা ফালাই আসি যার অবাধ্যতা কেউ করবে না আন ইউক্রমা ইউক্রিমা এবং তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি অনার্ড সম্মানিত এবং তারই এবাদত করা হয় এবং তারই সুক্রিয়া আদায় করা হয় ফালাইয়াকপুর তার অবাধ্যতা তার বিরুদ্ধচারণ করা হয় না ওয়ানিয়াজকুর তাকে বেশি স্মরণ করা হয় ফালাইয়ানসি ইউনসা এবং তাকে ভুলে যাওয়া যায় না এটি হচ্ছে আরেকটি অর্থ ইবনে কাসির করেছেন যে জুল জালাল ওয়াল ইকরাম এর অর্থই হচ্ছে যে এমন বড় হয়ে যাওয়ার মর্যাদা সম্পন্ন 
যার বিরুদ্ধ চালন করা যায় না যিনি সম্মানিত যার এবাদত করা হয় যার শুকুর করা হয় এবং কুফুরি করা হয় না যাকে স্মরণ করা হয় যাকে ভুলে যাওয়া যায় না অর্থাৎ জুল জালাল ও আলী ইকরাম এটি ভুলে যাওয়া মানে মানে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ইবনে আব্বাস কয়লা ইবনে আব্বাস এই জিল জালাল ওয়াল ইকরামের অর্থ বলেছেন মাহু জিল আজিমা ওয়াল কিবরিয়া ও এটি হচ্ছে অনেক বড় হওয়া মানে গ্রেটেস্ট এবং প্রাইড আল্লাহ সুবাহ তালা রয়েছে প্রাইড তাহলে এটি দুইটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে একটি হচ্ছে গ্রেটেস্ট আরেকটি হচ্ছে কিবরিয়া কিবরিয়া হচ্ছে আল্লাহ মানে অহংকার প্রাইড হাদিসের ভিতরে এরকম একটি হাদিস রয়েছে যে যখন জান্নাতে মানুষ যাবে তখন দুইটি রূপার নদী এবং রূপার থালা বাসন যুক্ত থাকবে এবং এই নদী এবং তার আশেপাশে সমস্ত কিছু আসবাব গুলো থাকবে মানে রূপার আরেকটি থাকবে স্বর্ণের মানে মানে স্বর্ণের জান্নাত মানে আমি আগে বলেছি নদী এই কথাটা হাদিসের ভিতরে নদী হিসাবে নাই এসেছে দুইটি জান্নাত মানে দুইটি বাগান থাকবে রূপার বাগান মানে আল জান্না অর্থাৎ হচ্ছে যে জান্না বেহেস্ট আমরা যেটা বাংলাতে বলি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে কিন্তু মানে প্যারাডাইস এর ভিতরেও ছোট ছোট আরো প্যারাডাইস আছে যেমন এই হাদিসে এসেছে জান্না টাইন দুইটি জান্না মিন ফিট দিন রূপা থেকে আনাইয়া তুহুমা ওয়ামা ফিহা যে তার ভিতরে সমস্ত কিছু তার বাসন কাসন আসবাবপত্র সবই হচ্ছে রূপার আবার দুইটি জান্নাত রয়েছে সেই জান্নাত দুটো আবার হচ্ছে স্বর্ণের তৈরি ও জান্না থাইন মিনা জাহাব আনা রাসুল্লাহাম বলছেন সহি বোখারির হাদিসের ভিতরে যে জান্নাতে আদন যারা থাকবে তারা মানে তাদের রবকে দিকে তাকিয়ে থাকবে কোনো কিছুই বাধা দিতে পারবে না শুধুমাত্র রেদা উল কিবরিয়া আল্লাহর অহংকারের চাদর একটি রেদা রেদা মানে হচ্ছে চাদর কাবারিং এই অহংকারের কাবার দিয়ে আল্লাহর চেহারাটা আড়াল থাকবে অহংকারের চাদর তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ রয়েছে একটি চাদর এটি হচ্ছে চাদর কাবারিং এই কাবারিং এর নাম আল্লাহ সুবাহ তালা হাদিসের ভিতরে বর্ণনা করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহামের মাধ্যমে রিদা উল কিবরিয়া এই চাদরটা কোথায় আছে আলা ওয়াজিহি যে এটি আল্লাহ সুবাহ তালা চেহারা উপরে আছে ফি জান্নাতি আদন জান্নাতের আদনের লোকদেরকে এই অহংকারের চাদর ছাড়া আর কোন বাধাপ্রাপ্ত হবে না আল্লাহ চেহারা দেখার জন্য যে দুইটি জান্নাতের ওই মানে ওই লোকগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে মানে রাসুল্লাহ বলছে জান্নাতে আদনের লোকরা আল্লাহ চেহারাকে এইভাবে দেখতে পাবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ অহংকার হচ্ছে আল্লাহর একটি চাদর এবং সেই চাদরটা দিয়ে তার সৃষ্টি থেকে তিনি মানে আলাদা হয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা রয়েছে হিজাব সেই হিজাব হচ্ছে নূরের তৈরি 
সেটা আমরা অন্য ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আল্লাহ জালাল কেননা তিনি এত মহান গরিয়ান বিশাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুফানা তালা সমস্ত জমিনকে সারা পৃথিবীকে আল্লাহ দান হাতে মানে নিয়ে নিবেন হাদিসে কুৎসের ভিতরে এসেছে ইয়াকুল আল্লাহ তিনি নিয়ে নিবেন কবজার ভিতরে নিয়ে নিবেন হাতের মুঠয় নিয়ে নিবেন এবং সমস্ত হেভেন আকাশ এবং হেভেন গুলো সাতটি হেভেন এবং আকাশ সমস্ত কিছুকে ভাঁজ করে আল্লাহ দান হাতের মুঠোর ভিতরে নিয়ে নিবেন সুম্মাকুল তারপর আল্লাহ বলবেন আনাল মালিক আমি হচ্ছি বাদশাহ আইনাল মুলুকুল আরদ দুনিয়ার বাদশারা কোথায় এটি হচ্ছে হাদিস আল্লাহ সুবাহ হাদিসের ভিতরে বলছেন হাদিসে কোথাসি আল কিবরিয়া ও রিদা ই অহংকার হচ্ছে আল্লাহ সুবাহার চাদর ওয়াল আজা মাথু এবং তার মহানত্ব আজা মাথু ইজারি এবং আল্লাহ সুবাহার লুঙ্গি আল্লাহ সুবাহার রয়েছে চাদর সেটি হচ্ছে অহংকার আর আল্লাহ সুবাহার রয়েছে লুঙ্গি মানে যেটি পরনের কাপড়ের শব্দ হিসেবে এসেছে সেটি হচ্ছে তার বড়ত্ব মহানত্ব তিনি যে অনেক বড় ও আজামাতু ইজারি আল কিবরিয়া ও রিদা ই তার অহংকার হচ্ছে আল্লাহর চাদর ও আজামাতু ইজারি এবং তার কাপড় হচ্ছে মানে হচ্ছে তার বড়ত্ব ফামান নাজা আনি যারা এই দুই মানে আল্লাহ সুবাহার সাথে ঝগড়া করবে ওয়াহিদিন মিন হোমা আল কাইতুহার যে কোনো একটা নিয়ে আল্লাহ সুবাহার সাথে যারা ঝগড়া করবে অর্থাৎ কেউ যদি অহংকার করে কেউ যদি নিজেকে অনেক বড় মনে করে আভিম আগমা উজমা নিজেকে জালাল মনে করে এই কারণেই জালাল এভাবে কাউকে মানে আল জালাল নামে এভাবে ডাকা যায় না এই নামটি এভাবে ডাকা যায় না কেননা এটা হচ্ছে আজিমা অনেক বড় আর নিজেকে যদি অনেক বড় কেউ মনে করে তাহলে আল্লাহর সুবাহনা তালার ইজার নিয়ে সে টানাটানি করে আর যদি অহংকার করে তাহলে কিবরিয়া হচ্ছে তার রেদা তার চাদর নিয়ে সে টানাটানি করে এটি হচ্ছে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা হাদিসের ভিতরে এসেছে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের শ্রোতাদের কাছে আমরা বলছি যে এটি বুঝতে আপনাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালার লুঙ্গি এবং আল্লাহ সুবাহ তালার মানে চাদর এই শব্দে হাদিসে এসেছে এটা আমার কিছু করার নাই এটি আমার কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয় যে আমাদের পছন্দ হয় না এটি কি বর্ণনা করছেন আমার আপনার পছন্দ দিয়ে কিছু যায় আসে না আল্লাহ সুবাহ তালার বৈশিষ্ট্য দলিল হিসাবে যেভাবে এসেছে সেভাবে আপনাকে শিখতে হবে আর সেটি যদি আমরা শিখতে ব্যর্থ হই তাহলে ইহকাল পরকাল আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব বাঙালিরা তো হবই কেননা বাঙালি সমাজে আল্লাহ সুবাহ তালাকে চেনার মতো উপযুক্ত শব্দাবলি নাই এবং শিখতেও ব্যর্থ হয়েছি এর একটি হচ্ছে আল কিবরিয়া ও অহংকার হচ্ছে আল্লাহর চাদর আর তার আজামা তার মানে সমস্ত বরত্ব মহানত্ব হচ্ছে তার লুঙ্গি কোন ব্যক্তি যদি তার অহংকারের মাধ্যমে অথবা তার বরত্ব বড় হওয়ার মাধ্যমে অনেক বড় নিজেকে যদি মনে করে অহমিকা যদি করে তাহলে সে যে কোনো একটাকে নিয়ে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে এবং আল্লাহ তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন এই এই জন্যই এই এই হাদিসের ভিতরে এর চ্যাপ্টারের নাম হয়েছে আল বাবু বারা আছুন মিনাল কিবর অহংকার অহমিকা বিনয় বর্জন বিনয় নম্রতা অবলম্বন নিজেকে বড় ভাবা ঠিক নয় এটি আল্লাহ সুবাহ 
হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র তিনি এটি মানে অধিকারী তারপর ইবনে কাছির ইবনে আব্বাস থেকে তিনি বলছেন যে এটি দুটি অর্থ একটি হচ্ছে যে আউিমা অল কিবরিয়া এই ক্ষেত্রে ইবনে কাসির একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এখানে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহনা তালার সম্মান বলতে আমরা কিভাবে আদায় করব আমরা তো বলি দুল জালাল ওয়াল ইকরাম এখানে শুধু আল জালাল না বলে রুল বলা হয়েছে যে সমস্ত জালালের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ এটা বলে আল্লাহ দুটো জিনিস ইঙ্গিত দিয়েছেন একটি হচ্ছে নাম হিসাবে দুল জালাল ওয়াল ইকরাম আরেকটি হচ্ছে যে যখনই জালাল জিনিসটা আসবে তখন আল্লাহর জালাল আমরা কিভাবে আদায় করব এটা দায়িত্ব হিসাবে চলে আসে অর্থাৎ আমরা নিজেকে নিজে আজুমা বড়ত্ব জাহির করতে পারবো না আমি সবচেয়ে বড় এই যে জাহির করা মুখে বলা অর্থাৎ কথায় বলা এমন বড় হওয়া যেটা আল্লাহর সাথে তুলনীয় গুণের সাথে তুলনীয় সেটা করা যাবে না আরেকটি হচ্ছে আল্লাহকে সম্মান করা একটি উপায় হাদিসের ভিতরে এসেছে এর এর সাথে আমি বলতে চাই ইবনে কাসির এর তাফসিলের ভিতরে একটি দুর্বল হাদিস এসেছে এই হাদিসটা কিন্তু দুর্বল এটা আমাদের বাংলাদেশের এই তবলিক জামাতের লোকরা খুব বেশি বলেন এই হাদিসটা কিন্তু সহি নয় এটি হচ্ছে আজিল্লু ইবনে কাসির বলেছেন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আজিল্লু লহু আহ লেখুম যে তোমরা আল্লাহর বরত্ব বর্ণনা করো আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন এই হাদিসটি সিলসিলাটি দাইফার ভিতরে হাদিস হিসাবে দুর্বল বলেছেন শেখ আলফায়ানি রাহমাহ হাদিস নাম্বার একশো তিপ্পান্ন আল্লাহর বরত্ব বর্ণনা করা এই হাদিস সহি নয় আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন বরঞ্চ কাজের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবাহর বরত্বকে মেনে নিব নিজে বড় মনে করব না নিজেকে আর আল্লাহ সুবাহর সম্মান আমরা কিভাবে দিতে পারি এর তিনটি উপায় ইন্না মিন ইজলাল্লাহ ইকরামু জি সাইবাতিল মুসলিম আল্লাহকে সম্মান করার অর্থ হচ্ছে ইকরামু জি সাইবাতি মুসলিম যারা মুসলমানদের ভিতরে অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স্ক মুসলিম যারা আছে তাদেরকে সম্মান করা সাইবাতু মুসলিম যে সকল মুসলমান বুড়ো হয়ে গেছে আমাদের সমাজে অনেক বুড়ো মুসলমান আছে না একদম চুল দাঁড়ি সাদা হয়ে গেছে আমরা যদি তাদেরকে সম্মান করি সেটা কিন্তু আল্লাহকে সম্মান করার সামিল ভালো করে বুঝুন জুল জালাল ওয়াল ইকরাম এর অর্থের ভিতরে ইবনে কাসির এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন সহি সনদে ইন্নামিন ইজলাল ইল্লা আল্লাহকে সম্মান করার অর্থ হচ্ছে মানে আল্লাহকে সম্মান করা তিনটি কাজের অন্তর্ভুক্ত হয় ইকরামু সম্মান করা হয় যখন দি সাইবাতিল মুসলিম যে সকল মুসলিম বয়স্ক প্রবীণ প্রবীণ মুসলমানকে সম্মান করা বয়স্ক যে কোনো দেশের মুসলমান হোক বাংলাদেশ হোক পাকিস্তান হোক যখনই বোঝা যাবে তিনি মুসলিম এবং তিনি বৃদ্ধ তাকে সম্মান করা মানে হচ্ছে এটি আল্লাহর ইজলাল উল্লাহ এটাকে ইজলাল উল্লাহ বলা হয় আল্লাহকে সম্মান করা ইজলাল উল্লাহ তাহলে আমরা একটা জিনিস পেলাম এটা কি কি বলা হচ্ছে হাদিসে ইজলাল উল্লাহ ইজলাল উল্লাহ হচ্ছে আল্লাহকে সম্মান করা এর উপায় কি ইকরামু দি সাইবাতিল মুসলিম বৃদ্ধ প্রবীণ প্রবীণা মুসলিম মহিলা পুরুষ যারা একেবারে বৃদ্ধ হয়েছে তাদেরকে সম্মান করা ওয়াজির সুলতানি এবং মানে যে বাদশা তাকে সম্মান করা মুসলিম দেশের বাদশা যিনি হক এর উপরে মানে কায়েম থাকেন এটির অন্য একটি রেওয়ায়ত এসেছে ও ইকরামু জি সুলতান মানে ন্যায় পরায়ণ বাদশা 
মুসলিম দেশের মুসলিম দেশের যে বাদশাস ন্যায় পরায়ন তাকে সম্মান করাও ইজলালুল্লাহ আল্লাহকে সম্মান করার সামিল আমাদের বাংলাদেশে তো মানে মুসলিম ন্যায় পরায়ন বাদশা যেহেতু নাই সুতরাং আমরা এই মানে হাসিনা খালেদা এরশাদ জিয়া রহমান এবং শেখ মুজিবুর রহমান এদেরকে সম্মান করা ইজলালুল্লাহ হবে না এটি হচ্ছে সুলতানুল মুকসিদ যদি মুসলিম দেশে কোন সুলতান থাকে শাসক যিনি আল্লাহ সুবাহ তালার বিধান অনুযায়ী মানে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং মানে তিনি ন্যায় বিচার করেন তাহলে তাকে সম্মান করাটা হবে হচ্ছে ইজলালুল্লাহ এই হচ্ছে দুই প্রকার আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ও হামিল কোরআন যে কোরআন কে ধারণ করেছে তাকে সম্মান করা কোরআন কে ধারণ করেছে অর্থাৎ হামিল কোরআনের ভিতরে হচ্ছে তিন প্রকার কারি মানে যিনি কেরাত পড়েন কারি তাকে সম্মান করা মোফাসির যিনি তাফসির করেন তাকে সম্মান করা যিনি কোরআনের ব্যাখ্যা করেন আরেকটি হচ্ছে যে কোরআন কে যে মুখস্ত করেছে হাফিজ হাফিজ আল কোরআন হাফিজ যিনি মোহাফিজ করেছেন যিনি কোরআন কে পড়েন আল কারি আর যিনি হচ্ছে মোফাসির যিনি তাফসির করেন এই তিন প্রকার গুণে যিনি কোরআনের খিদমত করেন তাকে সম্মান করাও ইজলাল উল্লাহ এই জন্য হাফিজদেরকেও সম্মান করতে হবে যারা হাফিজ তাদেরকে সম্মান করাও ইজলাল উল্লাহ আল্লাহকে সম্মান করা যিনি কোরআনের তাফসির করেন অর্থ করেন তাকে সম্মান করা যিনি কোরআনকে সুন্দর করে পড়েন আরই তাকেও সম্মান করতে হবে এইভাবে যদি সম্মান করে তাহলে ইজলাল উল্লাহ কিন্তু এখানে শর্ত হচ্ছে যে যিনি হামিল কোরআন কোরআনের বাহক হামেলুল কোরআন এখানে হাফিজ শব্দটা আসে নাই কিন্তু স্কলাররা তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে হাফিজ আরই মুফাসির এই তিন প্রকারই ব্যক্তি হামেলুল কোরআনে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাদের দুইটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা বেশি বাড়াবাড়ি করে না গাইরিল গালি ফি তারা তাদের ওই বিষয়ে অতিরিক্ত কোন বাড়াবাড়ি করে না এক্সট্রিমিজম এটি করে না এবং অলসতা বসত সেটাকে ছেড়ে দেয় না তার মানে যেই হাফেজ অলসতা করে কোরআনের কিছু ভুলে গেছে তাহলে সে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে অর্থাৎ কেউ যদি তাফসির করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করে ভুল করে ভুল ব্যাখ্যা করে যদি কেউ তেলাওয়াত করতে গিয়ে অতিরিক্ত করে মানে যেটি মানে অতিরঞ্জিত করে অর্থাৎ অথবা যাটা করত সেটা যদি ভুলে যায় এই কোনগুলো যদি না থাকে তাহলে সে হামিল কোরআন হবে এবং সেই রকম ব্যক্তিকে সম্মান করাটা ইজলাল কোরআনের অন্তর্ভুক্ত ইবনে কাসির আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমদ থেকে যেটি মোসনাদ আহমদে এসেছে মাধ্যমে সব সময় দোয়া করতে থাকো আলিজু বি জাল জালাল ওয়াল ইকরাম যে দোয়া যদি করতে হয় তাহলে জুল জালাল ইকরাম সবসময় তোমরা করতে থাকো মানে দোয়ার ভিতরে এটা লাগাতেই হবে সব সময় যে কোনো দোয়া যেমন আমরা উঠতে বসতে আপনি মনে মনে কিছু চাচ্ছেন গাড়ি গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে না বাসায় কোনো সমস্যা ব্যক্তিগত কোনো পেরেশানি ইয়া জাল জালাল ওয়াল ইকরাম এভাবে আপনি মনের চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহকে ডাকলেন সেটাই রাসুল্লাহ সাল্লাম মানে তিনি মোস্তাদ আহমেদের হাদিসের হাদিসতে সহি আলিদ্দুলাম ইয়া যখন বলা হবে তখন বলতে হবে জাল জালাল ওয়াল ইকরাম সেটি আমরা কেন বলবো সেটা আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এই যে এত গুরুত্বপূর্ণ নাম যে যে সমস্ত বরত্ব 
মহানত্ব হওয়ার অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ যে কোনো উপায়ে যত বড় গুণ প্রকাশ পায় সমস্ত বড় হওয়ার গুণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আর সমস্ত কারিম মানুষ যত দয়া দেখায় মানে স্নেহ দেখায় দানশীলতা দেখায় সমস্ত দানশীলতা দয়া ছাড়া আল্লাহর যে দান সমস্ত কিছুর জেনারসিটি নোবলিটি সব কিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এই কারণে তিনি নামাজের শেষে যখনই নামাজ তিনি মানে শেষ করতেন তখন তিনি বলতেন যে যেটা আমরা ইজা সাল্লামা যখন তিনি সালাম ফেরাতেন এবং নামাজের পরে কথাটা তিনি বলতেন তাহলে আমরা মানে এটার একটা ব্যবহারও আমরা শিখতে পেলাম এখন আসুন যে এই যে নামগুলোর ভিতরে যে সকল জিনিসগুলো এসেছে সেগুলো আমরা এখান থেকে শিখে নেই যে জেলাম যে কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না অবিনশ্বর থাকবে না একমাত্র তার চেহারা ছাড়া ওয়াইয়াব কা মানে অবিনশ্বর এখান থেকে আল বাকি একটি নাম অনেকে বলে থাকেন কিন্তু এই নামটি আল্লাহর নাম নয় আল বাকি সুতরাং আল বাকি আল্লাহর কোন সহি নাম নয় ওই নামের লিস্ট গুলোর ভিতরে এরকম অনেক নাম পাওয়া যায় এই আয়াত থেকে এটা দলিল নিয়েছে কিন্তু আল বাকি আল্লাহর নাম নয় অবিনশ্বর আল্লাহর চেহারা রাব্বিকা জুল জালাল আলী করাম এখানে যে বলা হচ্ছে যে সব কিছু মানে প্রকাশিত হয়েছে যেভাবে সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহা চেহারার বর্ণনা এভাবেই তিনি দিয়েছেন যেটা আমরা আলোচনা করেছি কেননা কোরআনুল করিমের ভিতরে এসেছে যে সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র তার চেহারা ছাড়া এই এই এটি সোরা কাসাস আয়াত নাম্বার অষ্টআশি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি আশা করি এখন এই যে মানে আল আকরাম সিফাত শব্দটার মুবালাগা হচ্ছে আকরাম ইজা কারামা হু ইয়াজিদু আলা কুল্ল কারিমা যে আল্লাহর জেনারসিটি সমস্ত কিছুকে ছাড় দিয়ে গেছে এবং আল্লাহ যে জেনারাস আল্লাহ যে কারিম এটা বোঝার উপায় কি যে সমস্ত জেনারসিটি সমস্ত মহানুবতা কে অতিক্রম করেছে আল্লাহর মহানুবতা আল্লাহ সুবাহ মানে সমস্ত মানুষকে সৃষ্টিকে যে তিনি এমন নিয়ামত দান করেছেন যে নিয়ামত গুলোকে গণনা করা যায় না ইয়াহলুমু আলা জানি এই যে পাপাচার যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করছে তার জন্য আল্লাহ রয়েছে প্রচন্ড ধৈর্য একটু চিন্তা করুন শয়তান কে যখন বলা হলো যে তুমি আদমকে সিজদা করো তখন আল্লাহ সুবাহার আদেশের অবাধ্যতা করেছে শয়তান কিন্তু আল্লাহ সুবাহা শয়তানকে ধ্বংস করেন নাই বরঞ্চ শয়তানের সাথে আল্লাহর একটি আলাপ আলোচনা ডায়ালগ হয়েছে আল্লাহ হচ্ছেন আল হালিম তিনি প্রচন্ড ধৈর্যশীল আলা জানি যারা পাপ করে তাদের প্রতিও তিনি ধৈর্য তিনি তওবাকে কবুল করেন এবং তিনি খারাপ 
কাজগুলো গুনাগুলোকে তিনি ক্ষমা করেন তাহলে আল্লাহর আল্লাহ সুবাহ যে শুধু দেন দান করেন শুধু তাই নয় বরঞ্চ ইন্নামাল কারামা লোগাচুল এটা আল হাসান কোন কিছু ভালোকেও কারাম বলা হয় কারাম কোন ভালো খায়ের এটাকে বলা হয় খায়ের আল আকরাম হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে দি বেস্ট হি ইজ দি বেস্ট আল্লাহ হি ইজ দ্য পারফেক্ট ইন অ্যাট্রিবিউট আল আকরাম এই কারণে আল আল কারামা এই শব্দটুকু আল্লাহ যেমন নিজেকেও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সৃষ্টির সাথেও তাকে সম্পর্ক রেখেছেন এখানে প্রসঙ্গ কমে একটি আয়াতে ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা কিছু শিখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সেটি হচ্ছে কোন কিছু সুন্দর হওয়া সেটাকে কারাম বলা হয় আল্লাহ সুবাহ তিনি তাহলে যে তোমরা কি লক্ষ্য করো না পৃথিবীতে যে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রত্যেকটি জিনিসের কিরকম ভালো উৎপাদন করে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি উৎপাদন করেন আনবাত না কথাটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে ইবনে কোথায় দিয়া একজন বিখ্যাত মানে আলিম কল ইবনে কোথায় দিয়া মিন কুল্লি জিনসিল হাসান প্রত্যেকটি জিনিসেরই হচ্ছে ভালো দিকটা হচ্ছে কি ধরনের ভালো এটাকে বলা হয় যে অনেক ভালো যেটা প্রত্যেক প্রকার ভালোটায় প্রশংসাযোগ্য যে ভালো সেটাকেই বলা হয় জাউজিন ক্যারিম অর্থাৎ মানে শস্য এবং যে লতা পাতা এগুলো যে ফসল ফলায় সেগুলো প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আমাদেরকে মানে ভালো কিছু দেয় এই কারণে আল্লাহ বলছেন মিনকুল্লি জাউজিন সিনফুন ওয়াদরাবুন খারিম প্রত্যেক প্রকারের ভিতরে রয়েছে ভালো হ্যাঁ মিন নাবাত যেমন উৎপাদিত শস্যকে কারিম বলা হয় একটু কষ্ট হচ্ছে শ্রোতাদের আমি আবারও ব্যাখ্যা করে বলছি যে কোন জিনিস যেটা গাছপালা পশু পাখি মানুষের ভিতরে কোন জিনিসের ভিতরে যদি কোনো ভালো থাকে খায়ের যে ভালোটা আপনি খুব প্রশংসা করেন যে এটা তো খুব ভালো খেতেও ভালো দেখতেও ভালো মানে অর্জন করাও ভালো তাহলে সেই কুল্লু হাসানুল মাহমুদুল এটাকেও আরবি ভাষায় কোরআনের ভাষায় বলা হয় কারিম এই কারণে আল্লাহ এই আয়াতে বলেছেন জাউজিন ক্যারিম যে প্রত্যেকটি ভালো মিনকুল্লি জাউজিন প্রত্যেকটি জোড়ায় জোড়ায় ভালো যেমন মানুষ এবং পশু পাখি যেগুলো খায় এগুলির ভিতরে সবকিছুই ভালো একটা উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হচ্ছে নাখলাতুন ক্যারিমা খেজুর গাছটাকে আরবি ভাষায় বলা হয় নাখরাতুন ক্যারিমা কেন বলা হচ্ছে কেননা এই গাছের সবকিছুই মানুষের উপকারে আসছে আমরা উদাহরণ হিসাবে কাঠালের কথা বলতে পারি কাঠাল প্রিয় শ্রোতা কাঠাল হচ্ছে এমন একটা ফল যে কাঠালের বিচি আমরা খাই কাঠাল তরকারি করে খাই কাঠালটা আমরা খাই এবং কাঠালের যে বাইরের যে অবশিষ্ট থাকে মানে কাতালের 
যে উপরের যে আবরণ টুকু সেটাকে গরু খায় অথবা পশু পাখি খায় তাহলে সম্পূর্ণ কাঠালটা পশু পাখিও খাচ্ছে পশুও খাচ্ছে মানুষও খাচ্ছে বিচি তারপরে তার কাণ্ড কাঠালের বোত্তা যেটাকে বলা হয় সমস্ত কিছুই খাওয়া হয়ে যাচ্ছে কাঠাল থেকে তাহলে কাঠাল এক ধরনের কারিমা কাঠালের আরবি আমি জানি না আরবি ভাষায় খেজুর গাছকে নাখলাতুন কারিমা বলা হয় কেননা ইজা তা বা হামলাহু সেটা অনেক ভালো সেটা বহন করে খেজুর গাছের অনেক উপকারিতা সে নিজেই গাছতে বহন করে তেমনি যদি কোন উট মাদি উট অনেক দুধ দেয় সেটাকে বলা হয় না কাতুন কারিমা ইজা কাতুরা লাবানুহা আরবি ভাষায় যে মাদি উটকে বলা হয় না কাতুন কারিমা নাখলাতুন কারিমা খেজুর গাছকে কারিমা বলা হচ্ছে উটকে বলা হচ্ছে কারিমা কারণ কি উট অনেক দুধ দেয় যে মাদি উট না কাতুন মানে হচ্ছে মাদি উট না কাতুন কারিমাতুন ইজা কাসুরা লাবনুহা এখান থেকে এসেছে রামাদান কারিম রামাদান কারিম মানে হচ্ছে যে রমজানের ভিতরে অনেক ধরনের ভালো প্রশংসাযোগ্য আরামদায়ক খায়ের হাসান সব কিছু দেখতে রোজার মাসে মানুষজন নরম থাকে মানুষ ইফতার করে খায় সবাই কিছু না কিছু খাচ্ছে আল্লাহ আমাদের রূপে দয়া করেন তারপরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মানুষদের কাছে দয়া পৌঁছাতেন তিনি দান খয়রাত করতেন এইভাবে রোজার সমস্ত কিছু সময় হিসাবে আল্লাহ সব সময় ক্ষমা করছে যে সমস্ত ভালো যেখান থেকে আসে সেটাকে বলা হয় কারিমা মিন কুল্লি জাউজিন কারিম সুতরাং কারিম হচ্ছে এভাবে হচ্ছে যে গাছ গাছালি ফল উটের উটকে কারিম বলা হচ্ছে রোজাকেও এই কারণে কারিম বলা হচ্ছে মহান আশা করি বুঝতে পেরেছেন রামাদান কারিমটা কোথা থেকে আসলো এই কারণেই যে আল্লাহ সুবহান মানে এই কারিম শব্দটাকে শুধু আল্লাহ সাথে নিবদ্ধ রাখেন নাই এটি ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু সমস্ত কিছু থেকে সবচেয়ে বেশি জেনারাস হচ্ছে আল আক্রাম সেটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহান হ্যাঁ যে ইতলাকা বা আতলাকা ইসমা এটি মানে নির্দিষ্ট করেন আল্লাহ হচ্ছেন আল আক্রাম সবচেয়ে বড় জেনারাস মোস্ট জেনারাস আমরা হচ্ছে কারিম আর আল্লাহ হচ্ছে আল আক্রাম ফাইন আল্লাহ আক্রামুল কোরামা যে সমস্ত আল্লাহ সুবহান তালা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জেনারাস মোস্ট জেনারাস এই কারণে আমরা যখন টাকা পয়সা কাউকে দান করি দান করার সময় আমরা যখন দান করি তখন আমরা যেন লজ্জা না পাই কেননা আল্লাহ নিজে দান করছেন প্রতিনিয়ত কিন্তু নিজে আল্লাহ সুবহান তালার দানের তুলনায় আমাদের দানটুকু কিছুই নয় বরঞ্চ আল্লাহ আমাকে তাওফিক দিয়েছেন দান করার জন্য এই কারণে আল্লাহ আমাকে দানশীল বানিয়েছেন সুতরাং আমি আবার কেন লজ্জা পাব তেমনি যিনি টাকা পয়সাটা গ্রহণ করবেন আমাদের বাংলাদেশি সমাজে একটি অত্যন্ত জঘন্য একটা মনোভাব হচ্ছে যেটি মুসলমান ধর্ম থেকে আসে নাই এটি অন্য কোন ধর্ম থেকে আসতে পারে যে গরিব মানুষকে টাকা পয়সা দিলে সে নিতে চায় না নিতে চায় না কেননা দানের পয়সা নিলে তার সম্মানে লাগে সেটি তো অহংকার সেটা অহংকার করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন কেননা তার মনে করা উচিত ছিল যে যিনি আমাকে দান করছেন তাকে দানশীল বানিয়েছেন কে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ আল আক্রাম আল্লাহ হচ্ছেন আল আক্রাম তিনি সবচেয়ে বড় দানশীল তিনি তার কুদ্রতে তার ক্ষমতায় অন্য কাউকে দানশীল বানিয়েছেন সেই দান থেকে সে আমাকে দান করছে সুতরাং আমি কেন লজ্জা পাবো তার কাছ থেকে নিতে কেননা সেটা তো আল্লাহ হচ্ছেন আল আক্রাম তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় দানশীল সুতরাং মানুষ যখন গরিব হয় তখন কারোর সাহায্য টাকা পয়সা নেওয়ার সময় সে এই কথাটা মনের ভিতরে চিন্তা করবে যে আল্লাহ হচ্ছেন জুল জালাল ওয়াল ইকরাম সমস্ত দানশীলতার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ 
সুতরাং যে আমাকে টাকা দিচ্ছে সে একজন ছোট দানশীল কিন্তু তার থেকে অনেক বড় দানশীল হচ্ছেন আল্লাহ যিনি ওই ব্যক্তিকে অনেক টাকা পয়সা দান করেছেন সেখান থেকে সে আমাকে দিচ্ছে সুতরাং আমি জুল জালাল আল ইকরামের প্রশংসাই করছি আর যিনি দিবেন সেও অহংকার করবে না কেননা সে লজ্জাও পাবে না কেননা সে আল্লাহ সুবাহ তালার তাওফিক থেকে সে দানশীল হয়েছে এই কারণে আগেকার দিনের মানে সলফে সালেহিনরা বলতো লাহিমা যে যখন আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য কেউ দান করে সে যেন লজ্জা না পায় কাউকে উপহার দিতে তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি জেনারাল আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন মানে দাবিদার যে সেই হবে সবচেয়ে বেশি মহিয়ান মহামান্য অপরিমিত দানশীলতার প্রতীক সমস্ত দানশীলতা সমস্ত মহামান্যতা মানে মালিক হচ্ছেন মুস্তাহিক হচ্ছেন আল্লাহ ইজলাল কথাটা দুটো জিনিসকে মানে মানে আমলে নেয় দুটো জিনিসের সমষ্টি হচ্ছে আল ইজলাল আল জালাল অর্থাৎ আল ইজলাল এটা দুইটি জিনিসের সমষ্টি একটি হচ্ছে আর ওয়াল ইকরাম হচ্ছে দুটো জিনিসের সমষ্টি একটি হচ্ছে আল হামদা ওয়াল মুহাব্বা ভালোবাসা এবং প্রশংসা যত কিছু আছে মুহাব্বা যে যে জিনিসটাকে আমরা পছন্দ করি ভালোবাসি যেটা আমাদের খুব পছন্দ যেটার প্রশংসা আমরা করি কেননা এর উপকারিতা অনেক বেশি দানশীলতার উপকারিতা আরামদায়ক সুরম্য মানে দৃষ্টিনন্দন অনেক বড় দান মানে জেনারাস নোবল মহিয়ান এই সমস্ত কিছুর সমন্বয় হচ্ছে আল ইকরাম আর তাবিম হচ্ছে মানে গুণগরিমার গুণকীর্তন করা গুণকীর্তনের সমষ্টি হচ্ছে হচ্ছে আল ইজলাল আশা করি সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আসুন যে আপনাদেরকে কিছু গ্রামারের দিকে আমরা দৃষ্টি আহ পাত করব যে জুল আরস জুল মেজিদ এখানে জুল আরস দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তারা ওয়াও দেন নাই যেমন জুল ফাদুল আবিং এটি আল্লাহ সুবাহ তালা ওয়াও দেন নাই এখন এই যে ওয়াও কেন দেন নাই এটা আপনাদেরকে শিখতে হবে অর্থাৎ ফাদল মানে হচ্ছে অনুগ্রহ এর অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহকে যদি বলা হয় জুল ফাদল তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনাটা সুন্দর হয় না এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা তার এই ফাদল শব্দের সাথে মানে তিনি আল আদিম যোগ করে দিয়েছেন আল আদিম জুল ফাদল ওয়াল আদিম মানে এখানে ওয়াও যোগ করেন নাই অর্থাৎ এটি হচ্ছে মোকাররাব যারা আরবি গ্রামার শিখেন তারা হয়তো আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন মোরাক্কাব মোরাক্কাব ইদাফি মোরাক্কাব ইদাফি হচ্ছে পসেশন করে যে নাউনটা প্রথম হচ্ছে আল মুদাফ আর পরেরটা হচ্ছে মুদাফ ইলাই তো মুদাফ হচ্ছে জু এখানে জু আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে জু এই শব্দটা আরবি ভাষায় মানে একটু পিকুলিয়ার একটু ব্যতিক্রম চারটি শব্দ যারা লিখতে চান চারটি শব্দকে আরবি ব্যাকরণে বলা হয় তাসমিয়াতুল আসমা ইল খামসা পাঁচটি নামকে আরবি ভাষা বলা হয় পাঁচ নাম পঞ্চ নাম পঞ্চ নাম এই পাঁচটা নাম কি আবু আখু হামু হু জু 
আবু মানে পিতা আখু মানে ভাই হামু মানে শ্বশুর মানে ফাদার ফাদার ইন ল ব্রাদার এর অর্থ আবু আখু হামু আর হচ্ছে মুখ মুখ মুখের ভিতর হচ্ছে ফু ফা ওয়াও আর জু হচ্ছে মানে মালিক হওয়া এই পাঁচটি শব্দকে বলা হয় নাউন আসমা উল খামসা আবু আহু হামু হু জু মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং মানে মুখস্ত করার ক্ষেত্রে ফাদার ফাদার ইন ল ব্রাদার মুখমণ্ডল এবং মালিক হওয়া তাহলে এই শব্দ পাঁচটাকে আরবিতে কেন আলাদা করা হলো এর কারণ হচ্ছে যে এই শব্দটার যে হরফ এটার যে রাব এটা চেঞ্জ হয়ে যায় যখন এটা রাফ হয় তখন হয় রু তার বিল ওয়াও ওয়াও যখন ওইখানে প্রেস হবে দম্মা হবে তখন হবে রাফ আবার যখন নসব হবে তানসিবুল বিল আলিফ যা হবে আর যখন যখন এটি মাজরুল মানে যার হবে তখন হবে জি এই কারণে যখন আমরা ডাকি যে ইয়া ইয়া যখন হর্ফ নিদা তখন এটা জাল জালাল হয়ে যাবে নট জুল জালাল ইয়া জাল জালাল হচ্ছে আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধ আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু সুরা রহমানের আয়াতের ভিতরে সেখানে ইয়া নাই সেখানে এটাকে জাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই কারণে ইসম রাব্বিকা জিল জালাল কিন্তু আমরা যখন আল্লাহকে ডাকবো ইয়া শব্দটা ব্যবহার করব তখন আমাদেরকে গ্রামার অনুযায়ী বলতে হবে ইয়া জাল জালাল আর যখন আমরা বলি যে আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে জুল জালাল তখন হবে জু রাফ আল্লাহ সুবাহ তালা তার চেহারাকে অনেক সম্মানিত করেছেন এই কারণেই সেখানে রফ ব্যবহার করেছেন মারফু হয়েছে সেই প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন জুল জালাল সেখানে মুতালিক হয়েছে ওয়াজহুর সাথে এই কারণে তারফা ও বেল ওয়াও ওয়াও মানে জু হয়েছে আর যখন দোয়ার ক্ষেত্রে এসেছে দোয়া সালাতের পরে যে তখন আন্তাস সালাম অমিন সালাম এখানে বলা হচ্ছে ইয়া জাল জালাল অলিক্রম এখানে ইয়া জুল বলা যাবে না কেননা অশুদ্ধ নসব হওয়ার কারণে জাল হবে আর এই আয়াতে কারিমার ভিতরে সুরা রহমান আটাত্তর নম্বর আয়াতে যেখানে এখানে মাজরুর হয়েছে রব্বের সাথে ইসম যে আল্লাহ যে নাম এই নামটা কি সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা প্রথমে উল্লেখ করেন নাই সুতরাং ওই কারণে বলেছেন তোমার রবের নাম এটাই হচ্ছে বারাকাত তাবারাক মানে বরকতময় হয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালার মানে হাত হচ্ছে বরকতময় তাবারাকি বিয়াদ আল্লাহ সুবাহ তালার হাত ইয়াদুল্লাহ এটি হচ্ছে তাবারাক বরকতপূর্ণ আরেকটা কি আল্লাহ সুবাহ তালার নাম কোন নামটা সবচেয়ে বেশি এখানে বরকতপূর্ণ হিসেবে আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন দিল জালাল ওয়ালিকরাম তাবার সুতরাং বরকতপূর্ণ হয়েছে বরকতপূর্ণ এটি হচ্ছে জু গ্রামারের আলোচনা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যে জিনিসটা আমরা বলতে চাই যে যখন কনস্ট্রাক্ট হয় তখন মুকার ইদাফি অর্থাৎ মুদাফ এর সাথে আল থাকবে না মানে জু এর সামনে আল নাই কিন্তু মুদাফ ইলাইহির সামনে আল থাকবে তাহলে জুর সামনে আল নাই কিন্তু আল এসেছে কোথায় আল জালান ওয়াল ইকরম এখানে ওয়াও দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এটা আতফ হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা নিজেই মানে জুল জালাল শুধু যদি কেউ বলে জুল জালাল তাতেও আল্লাহ সুবাহ তালা মানে মানে ব্যাপকতা তার নামের কমতি হয় না এটি ঠিক আছে অসুবিধা নেই জুল জালাল এটাও বলা যাবে শুধুমাত্র আল জালাল জুল জালাল এইভাবেও যদি কেউ বলে ইয়া জাল জালাল অসুবিধা নাই 
কেননা আল্লাহ এই নামের গুণে গুণান্বিত এটি সম্পূর্ণ হয়েছে পারফেক্ট হয়েছে তামাম মানে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে কামেল কামেলা মানে কামাল হয়েছে অর্থাৎ পরিপূর্ণতা হয়েছে জুল জালাল কিন্তু যখন বলা হচ্ছে জুল আরস তখন কিন্তু অন্য আরশ কিন্তু চলে আসে যেমন সাবার রানী আরশ আসছে যেমন জুল ফাদল সুরা হাদিদ আয়াত নাম্বার উনত্রিশ জুল ফাদল আল আবিম তো ফাদল তো অনেকেরও থাকতে পারে তার আল্লাহর সৃষ্টিরও ফাদল থাকতে পারে ফাদল মানে ফজিলত এই কারণে বলেছেন যে আল্লাহ সেখানে মুরাক্কাব তাউসিফি তাহলে আমরা দুই ধরনের মুরাক্কাব পাচ্ছি আরবি ভাষায় একটি হচ্ছে মুরাক্কাব ইদাফি মুরাক্কাব তাউসিফি মুরাক্কাব ইদাফি হচ্ছে পসেসিভ মানে মানে পসেশন যেটা থাকে পসেসিভ কনস্ট্রাক্ট একটি বাক্যের অংশকে মুরাক্কাব বলা হয় আরবি ব্যাকরণে মুরাক্কাব এটা থাকে একটি একটি অংশকে বলা হয় মুদাফ একটি কে অংশকে অন্য অংশকে বলা হয় মুদাফ ইলাই তো মুদাফ ইলাইহির যে মানে শব্দটা সেটা মুদাফকে অনুসরণ করে তো এই ক্ষেত্রে জু হচ্ছে মুদাফ সেটা মারফু হয়েছে আল্লাহর ক্ষেত্রে জু আর আল জালাল এটি হচ্ছে মুদাফ ইলাই কিন্তু তারপরে আল্লাহ অতিরিক্ত বলছেন যে ওয়াল ইকরাম এই কারণে ওয়াও দিয়ে বলেছেন সুতরাং জু জালালের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং জু আল আকরাম ইকরামের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এই কারণে আল্লাহ ওয়াও দিয়েছেন কিন্তু যদি আমরা বলি জুল আরস তাহলে পরিপূর্ণ হলো না যে এই ধরনের আরস তো সাবার রানীরও ছিল যেটি আল্লাহ কোরআনে বলছেন মানুষেরও আরস থাকে মানে সিংহাসন থাকে এই কারণে বলা হয় জুল আরসিল মাজিদ সবচেয়ে সম্মানিত গ্লোরিয়াস আল মাজিদ সেই আরস আর আল ফাদলুল আগিম সবচেয়ে বড় ফাদল সবচেয়ে বৃহৎ সেখানে আল্লাহ বলছেন যে ইন্নাল্লাহাক তিনি হচ্ছেন রিজিক দাতা জুল কুয়া কুয়া মানে হচ্ছে ক্ষমতাবান শক্তি কুয়া কাবিউন কিন্তু কুয়া তো সৃষ্টির ভিতরে আছে যেমন মানে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী আল্লাহর সৃষ্টির ভিতরে হচ্ছে জিব্রাহিম আলী ইসালাম তো এরকম অনেক ফেরেস্তা আছে যারা আল্লাহ আরসকে বহন করছে তারাও এক ধরনের কুয়া শক্তির আধার জিব্রাহিম আলী ইসালাম এরকম তার মাখলুকের ভিতরে অনেক কুয়া পাওয়া যায় শক্তিশালী কিন্তু আল্লাহ সুবান সেই গুণটা পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই বলে এখানে এসেছে মানে এই কুয়াটাকে বর্ণনা করার জন্য আরেকটি ডেসক্রিপশন লাগবে শুধু কুয়া বললে হবে না এই কারণে আল্লাহর ক্ষেত্রে যদি বলা হয় আল্লাহ জুল কুয়া তাহলে অসম্পূর্ণ কেননা সৃষ্টির সাথেও কুয়া আছে কুয়া এই কারণেই বলা হচ্ছে शक्ति क्षमता जुल कौल मैथिन सूतरा दू मान एम भाव অধিকারী বানাচ্ছে কিন্তু দেখতে হবে জুয়ের পরে শব্দটা কি তো আল্লাহর যে জালাল আল জালাল এটি সম্পূর্ণ একটি গুণ এটি কোন সৃষ্টির সাথে তার কোনো মিল নাই এই কারণে জালাল হচ্ছে অহংকার এবং মানে আজিমা যে দুটো জিনিস আজিমা এবং অহংকার এই ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কম্পিট করতে কেউ পারবে না এই কারণে আল্লাহ এই আল জালাল কোনো 
মাখলুকের সাথে শব্দটা কোরআনুল কারিমে ব্যবহার করেন নাই কিন্তু তার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য শুধু জালাল বললেই যথেষ্ট কেননা আতস দিয়ে ওয়াও দেওয়া হয়েছে ওয়াও ওয়াও দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে এই জুটা আলাদা ভাবে আল কারিমের ক্ষেত্রেও মোতালিক হতে পারে জুল জালাল ওয়াল ইকরাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন কেন আল্লাহ ওয়াও দিয়েছেন আবারও বলছি যে ওয়াও দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে জু দিয়ে প্রথম যে শব্দটা এসেছে সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করে নেই বলে আশ্রয় নিয়েছে কোরআনুল কারিম যেমন জুল আরশ আল মেজিদ জুল ফাদল আল আজিম জুল কৌয়াটু আল মেথিন এইভাবে কিন্তু যখন এটি পরিপূর্ণতা মানে পেয়ে যায় যেমন এর বর্ণনা এসে এসে জুল আস এখানে আস দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এই আসফের অধিকারী এবং অন্য আরেকটি গুণ রাইহান তো সুতরাং আল্লাহর ক্ষেত্রে জালাল পরিপূর্ণতা লাভ করেছে একমাত্র আল্লাহ সুভান তালার ক্ষেত্রে এই কারণেই পরের শব্দের আগে একটি ওয়াও এসেছে সুতরাং আপনি যখন এটা বলবেন অবশ্যই আপনাকে ওয়াও বলতেই হবে আপনি যদি না বলে ইয়া জাল জালাল আল ইকরাম বলেন তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ জালাল পরিপূর্ণতা নয় পরিপূর্ণ আপনার কথায় মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে মস্ত বড় গুণা হয়ে যাবে কেননা আপনি কথার মাধ্যমে বলছেন যে জালালটা পরিপূর্ণ হয়ে নাই কিন্তু এই কারণেই জুল জালাল বলার পরে যদি থেমে থাকেন কোন সমস্যা নাই কিন্তু ইকরাম এই কথাটা বলার আগে অবশ্যই আপনাকে ওয়াও যোগ করে তারপরে আল যোগ করতে হবে কেননা আল্লাহ সুবাহ তালার জালাল নিজের শব্দে মানে তার কিবরিয়া মানে তার অহংকার এবং তার আগিমা এর ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন আর এটি হচ্ছে তিনি সৃষ্টির সাথেও এই কারুমার মানে যে তিনি কিছুটা সম্পর্ক রেখেছেন যে সেটা আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি যে হামদ ওয়াল মুহাব্বা এবং সেই কারিমা হচ্ছে যে প্রশংসা এবং ভালোবাসা যেগুলো উৎস হচ্ছে যে মানে দয়া দানশীলতা অনুগ্রহ ইত্যাদি থেকে উৎসারিত হয়েছে সুতরাং আপনাদের কাছে যাদের আল্লাহর মহান নাম ও গুণাবলী আব্দুল হামিদ ফাইজি ভাইয়ের যে বই আছে সেখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই তিনি এই নামের হেডলাইন দিয়ে একশো চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি আরো এই শ্রেণীর আরো নাম উল্লেখ করেছেন এটি কিন্তু ঠিক হয়নি কেননা এটি হচ্ছে জুলের ব্যাখ্যা অর্থাৎ জুল দিয়ে আল্লাহ অন্য অন্য ব্যাখ্যা গুলো তিনি করেছেন কিন্তু এটি নামের ব্যাখ্যা নয় জুল জালাল ও ইকরামের নামের ব্যাখ্যাটা তিনি উল্লেখ করেছেন মানে একটি প্যারাগ্রাফে কিন্তু বাকিগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা নাম তিনি দেখিয়েছেন যে ওই নামগুলিও জুল দিয়ে ব্যবহার হয়েছে সেটাই আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এটি ওই নামের ব্যাখ্যা হিসাবে স্কলাররা ওইভাবে তিনি বলেন নাই আমরা যে ব্যাখ্যা হিসাবে যেটা আমরা পেলাম সেটি হচ্ছে এতক্ষণ ধরে যেটা আমরা আলোচনা করলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আল্লাহ হচ্ছে আমাদেরকে মানে তিনি গুণ দিয়েছেন সেই গুণের অন্যতম হচ্ছে কারুমা আমরা দয়া করি দানশীলতা করি আমরা নোবলিটি অর্জন করি আমরা জেনারসিটি অর্জন করি এবং আমরা যে কোনো জিনিসকে মানে মানে ভালোবাসি এবং তার প্রশংসা করি এরকম জিনিস সৃষ্টির ভিতরে আমরা পাই সেটা কারিমা কারুমা এবং কারাম কারিম এইভাবে আমরা হচ্ছি সমস্ত কারুমা কারিমা মকাররামা সম্মানিত হওয়া সমস্ত সম্মানের আধার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ জুল আল কিরাম আর এটি যেহেতু সৃষ্টির সাথে জালালের কোনো সম্পর্ক নাই জাতের সাথে আল্লাহর সত্তার সাথে যেহেতু সম্পর্ক 
সেই কারণে আল্লাহ এটি প্রথমে উল্লেখ করেছেন সুতরাং তোকাদ্দিন তো আখের কোরআনের কারিমের ভিতরে শব্দের ভিতরে কোনটা আগে এসেছে কোনটা পরে এসেছে যেমন আমরা বলেছি আল হাইয়ু আল কাইয়ুম তো আল হাইয়ু এই শব্দটুকু এই গুণাবলীটা আল্লাহর জাতের সাথে সংশ্লিষ্ট এই কারণে এটি প্রথমে এসেছে সুতরাং যে যে জিনিসটাকে আল্লাহ আদিন করেছেন তাবার তাবার মানে হচ্ছে আজুমা বড় করে দেওয়া তার মালিক হওয়া সুতরাং সেই মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে হচ্ছে যে আল জালাল ওয়াল ইকরাম সম্মানিত এবং মহিমান্বিত কিন্তু আপনারা যদি বাংলাতে এটা পড়তে যান তাহলে আপনারা কনফিউজ হয়ে যাবেন এই শব্দের অর্থ হিসাবে আপনারা তেমন ভালো কিছু শিখতে পারবেন না এটার ব্যাখ্যা আমরা বলেছি যে এটি বিভিন্ন ভাবে কোরআন কারিমে এসেছে যেমন বলা হয়েছে ওয়া ফের আউনা জিল আউতাদ ফের আউনের রয়েছে হচ্ছে জিল আউতাদ মানে কিলক দ্বারা মানে তার মাথায় মালিক হিসাবে এটি বুঝানো হয় এর অধিকারী ওয়ালা হিসাবে ওটা বুঝানো হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনাদেরকে আগামী ক্লাসে আল্লাহ সুবাহানা তালার আরো মহান নামগুলো শিখার এবং শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি